स्टूडेंट दिस इज सोनिया धीमान एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ लाइफ प्रोसेस व्हिच इज एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रेस्पिरेशन व्हाट इज रेस्पिरेशन रिएक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन तो आज हम लेने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है बेटा रेस्पिरेशन जो होता है दो तरह का होता है आप देख पा रहे हैं यहां पर पहला एरोबिक एंड जो सेकंड है आपका यहां पर एनारोबिक एरोबिक होता है अभी सिंपल सा मीनिंग समझिए व्हाट इज एरोबिक द मींस ऑफ एरोबिक इज द रेस्पिरेशन व्हिच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एयर एरो एरो वर्ड किससे बना है एयर से बना है ठीक है एरोबिक जो किस में होता है एरोबिक का मतलब है वो रेस्पिरेशन जो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ठीक है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो आइए अब देख लेते हैं कुछ चीजें पहले थोड़ा सा रेस्पिरेशन का ले लेते हैं ओवरऑल के क्या हुआ था रेस्पिरेशन में द ग्लूकोज इज अ सिक्स कार्बन कंपाउंड इट इज अ सिंपल फूड दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज क्या होता है बेटा ग्लूकोज एक सिंपल फूड है ठीक कितने कितने कार्बन एटम होते हैं सिक्स कार्बन याद है आपका फार्मूला ग्लूकोज का C6H12 O6 ठीक है ये होता है फार्मूला आपके ग्लूकोज का तो एक सिंपल कार्बन एटम है ग्लूकोज सिंपल फूड है और जिसको क्या करती है सेल ऑक्सीडाइज करती है ठीक है ऑर्गेनिज्म कोई भी क्या करता है उसका ब्रेक डाउन कर रहा होता है जब उसका ब्रेक डाउन होता है तो सबसे पहले वो क्या बनाता है बेटा वो पायरोविक एसिड या पायरोविट बनाता है अब जैसे एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो कितने बना सकता है पायरोविक एसिड आपको ये दो बना सकता है ठीक है तो ग्लूकोज में होते हैं सिक्स कार्बन तो वो कितने बन जाएंगे तीन कार्बन वाला बन जाएंगे ये बात हम पहले भी कर चुके हैं और जो आपका पायरोविक एसिड होता है वहाँ पर कौन सा ग्रुप होता है वहाँ पर लगा होता है कीटोनिक ग्रुप कीटोनिक ग्रुप याद आ रहा है आपका सी डबल बोन्ड ओ करके होता है जो कीटोनिक ग्रुप होता है ठीक है नेक्स्ट हम चलते हैं इट डज़ नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन एंड अकर्स इन द साइटोप्लाज्म यानी कि ग्लूकोज से यहाँ देखिए आप ग्लूकोज से क्या होगा अगर पायरोविक एसिड बन रहा है तो उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती ऑक्सीजन की बट इसके आगे जो प्रोसेस चलेगा बेटा पायरोविक एसिड के आगे वहाँ पर जरूरत होगी कहीं पर प्रेजेंस दिखाना पड़ेगा ऑक्सीजन को कहीं पर लैक दिखाना पड़ेगा और कहीं पर एब्सेंस होगा ठीक है तो वो रिएक्शंस बताएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या बनता है पायरोविक एसिड से आगे जाकर फिर जब ऑक्सीडेशन होता है बट ग्लूकोज से पायरोविक एसिड या पायरोवेट बनना जो है वो ये टोटल इंडिपेंडेंट है ऑक्सीजन से ये कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है इट डज़ नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन एंड अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर हो जाता है वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑन ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड बेटा ग्लूकोज से पायरोविक एसिड का बनना दिस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस क्या बोलते हैं इसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं तो ए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं आपके पायरोविक एसिड के क्लियर नाउ द नेक्स्ट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन सेल देन पायरोविट कंप्लीटली डिजोल्व अ लोट ऑफ एनर्जी ठीक इज प्रोड्यूस अगर क्या है ऑक्सीजन प्रेजेंट है बहुत अच्छे से प्रेजेंट है ऑक्सीजन तो जो आपका पायरोविक एसिड है कौन जो आपका पायरोविक एसिड है वो टोटल कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में बहुत सारी एनर्जी देगा बहुत सारी एनर्जी लोट ऑफ एनर्जी देगा इफ इफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट या या कह लीजिए कि इफ नो ऑक्सीजन अगर नहीं है बिल्कुल भी ऑक्सीजन तभी ये कन्वर्ट होगा आपका इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ठीक लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस करता है ये किस में मसल्स में इथेनॉल की जब हम बात करें तो ये प्लांट्स में बनता है और लैक्टिक एसिड की बात करें तो ये आपका मसल्स में बनता है ह्यूमन मसल्स में कह लीजिए आप ठीक है जो क्रैम्प्स आते हैं मसल्स के अंदर वहाँ बन जाता है ये लेस एनर्जी रिलीज होती है इसमें यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बहुत एनर्जी निकलती है और एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन में कम एनर्जी निकलती है लैक्टिक एसिड को हम लैक्टेट भी कह सकते हैं ठीक है क्या होता है लैक्टिक एसिड लैक्टेट भी है और क्या है हाइड्रोकार्बोल हाइड्रोकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है या मतलब एक तरह से लैक्टेट ही हाइड्रोकार्बोक्सिलिक एसिड है ठीक इतना क्लियर होता है ना तो नेक्स्ट नेक्स्ट ले लेते हैं जो रेस्पिरेशन होता है बेटा दो तरह का द रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप ठीक है वाइटल रोल जो प्ले कर रहा है हमारे लाइफ प्रोसेस में द रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन आर टू टाइप एरोबिक एंड एनोरोबिक सिंपल सा तो आप समझ गए होंगे एरोबिक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनोरोबिक इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन ना द नेक्स्ट अब एरोबिक देख लेते हैं एक एक करके ले लेते हैं इसको क्या होता है एरोबिक एरोबिक मीन्स विद एयर जो किसके साथ हो एयर के साथ हो इट इन्वॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर द ग्लूकोज फूड इज ब्रोकन डाउन क्या हो रहा है ग्लूकोज टूट रहा है और टूट कर क्या दे रहा है बेटा क्या निकल रहा है वहाँ पर 
वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है कुछ वाटर दे रहा है प्लस एनर्जी भी देगा क्या देगा प्लस एनर्जी एरोबिक रेस्परेशन प्रोड्यूस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर यूज बाय द ऑर्गेनिज्म ठीक है दैट गेट्स इन द ए टी पी मोलिक्यूल द ब्रेक डाउन प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज इन ऑर्गेनिम इज शोन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन अब नीचे आप इक्वेशन देखिए कैसे दिखा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर विद एयर हो रहा है तो ये हो गया बेटा आपका ग्लूकोज ठीक है ग्लूकोज जब पायरोवेट में कन्वर्ट होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पर एक मॉलिक्यूल से ग्लूकोज के बने दो मॉलिक्यूल पायरोविक एसिड के ऑक्सीजन माइट्रोकोंड्रिया या ऑक्सीजन एंड माइट्रोकोंड्रिया वहाँ से आएगी और क्या होगा यहाँ पर सिक्स यो टू बन रहे हैं सिक्स एच टू कुछ वाटर के प्लस थर्टी एट ए टी पी निकल रहे हैं यानी कि मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी निकल रही है ठीक है तो एरोबिक रेस्परेशन में क्या होता है बेटा टोटल कम्बेंशन होता है फूड का और मैक्सिम अमाउंट में एनर्जी निकलती है क्लियर होता है आप लोगों को नेक्स्ट चलते हैं अब आते हैं हमारा एन एरोबिक रेस्परेशन एन एरोबिक में क्या होता है जरा देखिए ध्यान से इन एन एरोबिक रेस्परेशन एन एरोबिक का मतलब इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पर क्या नहीं होगा जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी एन इन एनारोबिक रेस्परेशन या विदाउट एयर द मोड ऑफ रेस्परेशन डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन सिंपल सी बात है ठीक है इट टेक्स प्लेस इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज जैसे आपका कौन कौन होता है माइक्रोस्कोपिक जैसे इन्होंने ईस्ट की बात की बैक्टीरिया की बात की जो ऑप्टेंट करते हैं एनर्जी इनमें एनारोबिक रेस्परेशन होता है यानी कि बैक्टीरिया जैसे फॉर्मेंटेशन के भी काम आता है बैक्टीरिया आपका तो ईस्ट भी फॉर्मेंटेशन में आता है तो ये लोग क्या कर रहे होते हैं सारे ये रेस्परेशन करते हैं कौन सा एनारोबिक इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं फर्मेंटेशन बोलते हैं आपने कहा सुना होगा कभी कि फर्मेंट करना है फर्मेंट करना एक तरह से आप बोल सकते हैं कि सड़ाना किसी भी चीज़ को ठीक है जैसे आप क्या करते हो आप भटूरे खाते हो उसको आटम बनाते हैं तो क्या करते हैं आप, आपने देखा इसको ईस्ट या फिर हम बेकिंग सोडा लगाने के बाद या सोडा वाटर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो लगाने के बाद हम कुछ टाइम के लिए रख दे रहे हैं ताकि उसमें क्या हो जाए उसमें फॉर्मेंटेशन हो जाए क्लियर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज लाइक ईस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज वो क्या करते हैं ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज को क्या बनाते हैं इथेनोल बनाते हैं वहाँ पर आपने देखा था बेटा क्या बन रहा था वहाँ पर वहाँ पर बन रहा था आपका जहाँ पर प्रेजेंट थी ऑक्सीजन वहाँ पर CO2 बन रहा था प्लस H2O टू ओ प्लस ए टी पी थर्टी एट यहाँ पर क्या होगा क्योंकि यहाँ पर एबसेंस है या एबसेंट है ऑक्सीजन तो यहाँ पर इथेनोल बनेगा और इथेनोल क्या होता है आपका सी टू एच फाइव ओ एच अगर मैं बोल दूँ कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इथाइल एल्कोहल इथेनोल एल्कोहल ग्रुप बनेगा कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ठीक और बहुत कम अमाउंट में निकलती है एनर्जी एनर्जी क्या होती है बहुत कम अमाउंट में निकलती है मैं नीचे आपको दिखाना चाहूँगी रिएक्शन में अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे टू ए क्या लिखा हुआ है टू ए है वहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है ये पार आ जाती है कलर की तो मैं यहाँ कलर नहीं शो कर रही हूँ अभी आप देख लीजिए इसको टू लिखा है बिल्कुल सबसे नीचे रिएक्शन में ठीक तो लेस अमाउंट में एनर्जी निकलती है द माइक्रोस्कोपिक एनर्जी लाइक ईस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज फूड इन टू इथेनोल ये हो गया हमारा दिस एनर्जी इज यूज इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेज एनरोबिक रेस्परेशन प्रोड्यूस लेस एनर्जी विच गेट्स स्टोर्ड बाई ए टी पी मोलिक्यूल ठीक है द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एनरोबिक रेस्परेशन कैरीड आउट बाई ईस्ट प्लांट्स ठीक है इस शॉन बिलो ये दिखाया गया रिएक्शन आपको जरा नीचे देख लीजिए ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल आगे जाके पायरोविक एसिड अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो अब मैं हटा देती हूँ जल्दी से देखिए आप कलर पूरा तो यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा यहाँ पर बन रहा है सी टू एच फाइव ओ एच इथेनोल बन रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बहुत लेस अमाउंट में बस सिर्फ कितना निकल रहा है टू ए निकल रहा है जबकि वहाँ पर कितने थे थर्टी एट एनर्जी थी हमारी क्लियर होता है आपको एरोबिक और एनारोबिक यहाँ देख लीजिए एनारोबिक रेस्परेशन का कुछ सेम ही है ये वाला भी पूरा पेपर ठीक है नेक्स्ट आते हैं ऑल दो एनिमल्स ऑप्टेन देयर एनर्जी बाय एरोबिक रेस एरोबिक रेस्परेशन जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं अपनी एनर्जी एरोबिक रेस्परेशन से लेते हैं एरोबिक रेस्परेशन कैन टेक्स प्लेस इन मसल्स ठीक जितना अगर हम अपनी बात करें एनिमल्स की ह्यूमन बींग्स की बात करें तो मसल्स में ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज जब कोई एक्सरसाइज कर रहा होता है आपने देखा जो मसल्स होते हैं मसल्स क्रैम्प सुने कभी वर्ड क्रैम्प्स का मतलब होता है जब कोई जिम वगैरह कर रहा होता है आपने देखिए उसके जो शोल्डर्स होते हैं या ह्यूम ह्यूमरस बोन बिल्कुल जो होती है वो फूल जाती है वहाँ से तो क्यों फूलते हैं क्योंकि वहाँ पर क्रैम्प्स बन जाते हैं लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होने की वजह से तो ऑक्सीजन इज़ टू बी यूज फास्टर देन कैन बी सप्लाइड बाय द ब्लड 
वो कोई भी एक्सरसाइज करने वाला पर्सन क्या कर रहा है ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है जबकि उतना अमाउंट में ब्लड सप्लाई भी नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पर क्या होता है ऑक्सीडेशन इतना जल्दी जल्दी होता है कि वहाँ पर ना तो क्या होता है ना तो टोटल कम्बेंजन हो पा रहा है फूड का ना बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल पा रही है ना इथेनॉल बन रहा है वहाँ पर लैक्टिक एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है मसल्स में और मसल्स शो करने लगती हैं फिर क्रैम्प्स क्या शो करती है मसल्स क्रैम्प शो करती हैं क्लियर होती है आपको बात द फूड कन्वर्टेड इन लैक्टिक एसिड विद रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी दिस ब्रेक टर्म ग्लूकोज एंड शड बिल्ड अप ऑफ द लैक्टिक एसिड इन द मसल्स कोज क्रैम्प्स द मसल्स कैन बी कैन बी रिलीव फ्रॉम द क्रैम्प्स बाई मसाजिंग और ए हॉट वाटर बाथ तो ये क्रैम्प्स जब आ जाते हैं मसल्स में खिंचाव भी आप एक तरह से कह सकते हैं जब आ जाता है तो वो कैसे ठीक होता है या तो आप गर्म पानी की मतलब एक तरह से उस पर सिकाई करिए या वहाँ पर गर्म पानी की बात लीजिए तो कि हॉट वाटर बाथ और आपने जो भी कुछ उसको मतलब ठीक ट्रीट करने के लिए किया तो थोड़ा हॉट वाटर की हेल्प से ठीक तो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर जब बढ़ जाएगा प्रॉपर हो जाएगा ऑक्सीजन जाएगी तो वो क्रैम्प्स भी ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे करके क्लियर होता है आपको इतना नाउ विल सी द डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनोरोबिक रेस्परेशन अभी ए हो जाएगा क्योंकि पूरा पढ़ चुके हैं एरोबिक और एनोरोबिक क्या होता है तो पहले लेते हैं एरोबिक रेस्परेशन में देखते हैं फर्स्ट पॉइंट टेक्स प्लेस ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गुड जानते हैं यहाँ ऑप्शन की कोई ज़रूरत है ही नहीं ठीक है क्योंकि एनारोबिक है यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है फूड का पूरा का पूरा फूड कम्बेंशन हो जाता है कितने अमाउंट में एनर्जी मिलती है हमें कितने मिलते हैं बेटा मॉलिक्यूल 38 एटीपी मिलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर क्या होता है पार्शल ब्रेकडाउन होता है यहाँ पर सिर्फ टू ए मिलते हैं द वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या बन कर आता है कार्बन डाइऑक्साइड आती है और वाटर आता है यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट है यहाँ पर इथेनॉल भी है लैक्टिक एसिड भी है इथेनॉल कहाँ होता है स्पेशली प्लांट्स में और एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पर क्या हो जाता है आपका वहाँ पर हो जाता है लैक्टिक एसिड जिससे भी मसल्स क्रैम्प हमने बनाए थे पढ़ा था मसल्स क्रैम्प्स के बारे में लास्ट पॉइंट आप करा एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड पढ़ लिया हमने थर्टी एट ए टी पी आते हैं बहुत मतलब एक तरह से सफिशेंट होता है एंड लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस यहाँ पर टू ई ए टी पी हमारे पास आ रहे थे तो ये ओवरऑल आपका हो जाता है डिफरेंस और ये था हमारा एरोबिक और एनारोबिक रेस्परेशन के बारे में ठीक है तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो ओके चिल्ड्रंस टेक केयर बाय बाय